এখন আমরা দেখো গ নাম্বার প্রশ্ন যেখানে বলা হয়েছে যে জি অফ এক্স ওয়াই যদি আমার দুশো পঁচিশ হয় তো সেই ক্ষেত্রে ওই উপবৃত্ত দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করে তো যখনই আমাকে ক্ষেত্রফল টাইপের ম্যাপ দিবে ইন্টিগ্রেশন ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু অবশ্যই আগে চিত্রটা এঁকে নিব তো চিত্র আঁকার আগে আমরা দেখি এখানে ফাংশনটার কি অবস্থা এখান থেকে লেখা যায় নাইন এক্স স্কোয়ার যেহেতু জি অফ এক্স ওয়াই আমার কর্তৃপক্ষের দেওয়া আছে নাইন এক্স স্কোয়ার প্লাস টোয়েন্টি ফাইভ ওয়াই স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু আমার টু টোয়েন্টি ফাইভ বা এখান থেকে লেখা যেতে পারে যে এক্স স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই ফাইভ স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই থ্রি স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু আমার ওয়ান বা এখন যদি আমি এখান থেকে চিত্রটা আঁকি চিত্রটা আমার কেমন হচ্ছে উপবৃত্তে বিন্দুগুলো আচ্ছা এই বিন্দুটা কত হবে এখানে ওয়াই বাই থ্রি ওয়াই স্কোয়ার বাই থ্রি স্কোয়ার আছে তো এই বিন্দুটা হচ্ছে আমার জিরো থ্রি আর এই বিন্দুটা হচ্ছে হচ্ছে আমার ফাইভ জিরো ঠিক আছে তো আমরা যখন ইন্টিগ্রেশন করব এক্স এর সাথে মানে এক্স এর সাথে যখন ইন্টিগ্রেশন করব তখন কিন্তু আমার লিমিট আসবে কত লোয়ার লিমিট আসছে জিরো অ্যান্ড আপার লিমিট আসবে হচ্ছে আমার ফাইভ তো তখন আমরা ইন্টিগ্রেশন করলে যে ভ্যালু পাবো ক্ষেত্রফল ক্ষেত্রফলে যে ভ্যালু পাবো সেটা কিন্তু বেসিক্যালি জাস্ট এই পোর্শনটুকু হ্যাঁ তো আমি যদি পুরোটা উপবৃত্তের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে চাই আমার কিন্তু প্রাপ্ত ক্ষেত্রফলকে আবার ফোর দিয়ে গুণ করে নিতে হবে তো এখান থেকে আমি এখন লিখতে পারি যে ওয়াই স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু টু টোয়েন্টি ফাইভ মাইনাস নাইন এক্স স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই হচ্ছে ওয়ান বাই টোয়েন্টি ফাইভ বা এখান থেকে লেখা যেতে পারে আমি যদি নাইন কমন নিয়ে ফেলি নাইন কমন নিলে এখানে থাকছে টোয়েন্টি ফাইভ আর এখানে থাকছে হচ্ছে নাইন ঠিক আছে বা এখান থেকে লেখা যেতে পারে ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু আমার থ্রি বাই ফাইভ রুট ওভার টোয়েন্টি ফাইভ মাইনাস এক্স স্কোয়ার এখন আমি কি করবো এখন এটাকে আমি এই ফাংশনটাকে এক্স এর সাপেক্ষে ইন্টিগ্রেট করবো জাস্ট আচ্ছা সো আমার ক্ষেত্রফল সময় লেখা যায় কত ফোর ইন্টু লিমিট কত হচ্ছে লোয়ার লিমিট আমার জিরো আর আপার লিমিট হচ্ছে ফাইভ এখানে কি কি আছে থ্রি বাই ফাইভ ইন্টু আমার রুট ওভার টোয়েন্টি ফাইভ মাইনাস এক্স স্কোয়ার ঠিক আছে এখন আমি যেটা করব এক্সকে আমি ধরব হচ্ছে ধরলাম এক্স হচ্ছে আমার ফাইভ সাইন থেটা ঠিক আছে বা এখান থেকে লেখা যায় যে ডি এক্স ইজ ইকুয়াল টু ফাইভ কস থেটা ডি থেটা এখন যেহেতু আমি এক্স এর জায়গায় থেটা নিচ্ছি সেক্ষেত্রে কিন্তু আমার লিমিটটাও চেঞ্জ করতে হবে এক্স যদি আমার জিরো হয় এক্স যদি জিরো হয় সেক্ষেত্রে থেটা আসছে হচ্ছে জিরো আর এক্স যদি আমার ফাইভ হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু থেটা আসবে আমার পাই বাই টু তো এখান থেকে আমি লিখতে পারি এই কনস্টেন্ট আমি বাইরে নিয়ে নিলাম তাহলে কত থাকছে আমার বারো বাই পাঁচ টোয়েন্টি ফাইভ মাইনাস এক্স কত আমার আচ্ছা টোয়েন্টি ফাইভ কদ স্কোয়ার থেটা আর এদিকে কি থাকছে সরি টোয়েন্টি ফাইভ সাইন স্কোয়ার থেটা সাইন স্কোয়ার থেটা আর এদিকে থাকছে হচ্ছে ফাইভ কস থেটা ডি থেটা বা এখান থেকে লেখা যায় আমি যদি ফাইভটা কমন নিয়ে নিই এখান থেকে তাহলে এখানে কি থাকছে আমার সরি টোয়েন্টি ফাইভ যদি আমি কমন নিয়ে নিই তো এখানে থাকছে আমার ওয়ান আর এদিকে থাকছে সাইন স্কোয়ার থিটা ঠিক আছে বা এ টোয়েন্টি ফাইভ যদি আমি বাইরে আনি সেক্ষেত্রে কিন্তু থাকছে শুধু আমার ফাইভ সেই ফাইভ হচ্ছে ওয়ান বাই ফাইভের সাথে গুণ চলে যাচ্ছে আর এদিকে আরো একটা পাঁচ ছিল তো সেটা আমি একবার লিখতে পারি পাঁচ বারো আমার সাইন ওয়ান মাইনাস সাইন স্কোয়ার থিটা কত বেসিক্যালি হচ্ছে কস স্কোয়ার থিটা বা ওইটাকে আমরা একবারে লিখতে পারি যে কস থেটা কস থেটা ইন্টু কস থেটা ডি থেটা দ্যাট ইস কস স্কোয়ার থিটা ডি থেটা এখানে ইন্টিগ্রেশন সাইন ছিল আচ্ছা ইন্টিগ্রেশন সাইনটা বাদ পড়ে গেছে পাই বাই টু হচ্ছে আমার আপার লিমিট আর লোয়ার লিমিট কত জিরো জিরো আর পাই বাই টু এখন এখান থেকে আমরা লিখতে পারি থার্টি ইন্টু জিরো পাই বাই টু লিমিট দিলাম টু কজ স্কোয়ার থিটা টু কজ স্কোয়ার থিটা ডি থিটা বা এখান থেকে এখন লেখা যেতে পারে টু কজ স্কোয়ার থিটা আমরা কি জানি টু কজ স্কোয়ার থিটা হচ্ছে আমার ওয়ান প্লাস কজ টু থিটা ঠিক আছে ওয়ান প্লাস কজ টু থিটা ডি থিটা আর লিমিট কি কি আছে আমার লিমিট আছে হচ্ছে পাই বাই টু অ্যান্ড জিরো বা এখান থেকে লেখা যেতে পারে আমি যদি এখন এইটাকে এই পুরোটুকু যদি আমি ইন্টিগ্রেট করি সিম্পলি কিন্তু আমার চলে আসবে কি চলে আসবে যদি আমি ওয়ানকে ইন্টিগ্রেট করি সেক্ষেত্রে থাকছে আমার শুধু থেটা শুধু থাকছে থেটা আর আমি যদি কস টু থেটাকে ইন্টিগ্রেট করি সেই ক্ষেত্রে আমার থাকছে হচ্ছে সাইন টু থেটা ডিভাইডেড বাই আমার ডিডি থেটা অফ 
2 theta jeta value koto ashche jeta value hocche amar 2 ar ekhon amra just limit ta boshi dilei kintu mata hoye jacche ekhon ami limit boshiye dei shei khetre amar value ashche hocche 15 pi thik ache etai hocche amar nirnoy khetro fol ba ami likhlam borgo echo 15 pi borgo echo etai hocche kintu amar answer 